Good evening, everyone. Seriously? Thank you. Thank you. Uh, it has been a long week, you know? Um, so we are very happy to have you here. My name is Jelani Cobb. I'm the dean of the journalism school, and uh, we are fortunate to be able to host this event this evening, uh, the screening of this extraordinary film, St. Omer, uh, which I had the uh, pleasure of viewing, I guess that was two or three months ago? Yes. Yeah, I mean, I have completely lost track of time. Um, so, um, you know, we're very happy. We're af after I'd seen it, uh, Mabula and I got into a conversation about saying we would love to host something here. Uh, and, you know, after a very many emails and uh, text messages and various exchanges, we ab were able to uh, coordinate to have this this evening. Uh, and so I'm just going to read uh, the bios of our participants, uh, and then I will turn uh, the mic over to Mabula. Uh, who will say uh, some thank yous and we'll get into the actual screening of the film. Uh, Mabula Samahara, uh, Samaharo is an associate professor at the University of Tours and president of the Black History Month Association dedicated to celebrating black history and cultures. A specialist in the field of Africana studies, she's conducted research and taught at several universities and prisons in the United States and France and was most recently the inaugural Villa Albertine resident uh, in Atlanta. Uh, she is the 2022-2023 Mellon Arts Project International Visiting Professor at the African American and African Kind of Studies Department at Columbia University, as well as visiting faculty at Bennington College. And she will be, uh, after the screening, in dialogue with Alice Diop, uh, who is a writer and director. Uh, she trained in documentary uh, at the FEMIS uh, after, sorry, excuse me, after studying humanities. She won the Caesar for best short film uh, for, I'm very sorry, I'm not going to actually attempt to pronounce this because I have zero competency in French, French but you all can Google it. Um, <laughs> the same year her feature documentary, uh, La Permanence, uh, won the top award in the French competition section uh, at the Cinema du Real Festival. Uh, her latest film, We, won awards for Best Documentary Film and Best Film in the Encounter Strand at the Berlinale uh, in 2021. Uh, she then launched into fiction uh, with St. Omer, a feature film which has been released last year. Uh, and so we're really excited, as I mentioned, uh, to have this uh, program. And uh, if you haven't seen uh, the film already, uh, then you're in for uh, a really uh, exceptional uh, cinematic experience. And with that, I will turn it over to Mbula. Thank you. Good evening, everyone. OK. <laughs> Um, so quickly, before we launch um, the screening, that will be followed, as Dean Cobb just announced, um, uh, by a conversation between uh, Alice Diop, who is with us today, and myself, and a conversation that will be beautifully translated by our translator tonight, Nicholas Elliott. So before um, launching the evening, I would like to thank, to, to give thanks to the organizers. I'm talking about uh, the School of Journalism and particularly uh, Dean Cobb, who are, um, who are hosting us tonight. Uh, I would like to thank the generous support of the Eric Holder Jr. Initiative for Political and Civil Rights. And I would also like to um, give thanks to the long list of uh, co-sponsors for this event. So the African American and African Diaspora Studies and the Institute for Research in African American Studies here at Columbia, the Alliance Program, in particular Emmanuel Caton and Aida Sarr, the African Studies Program of Barnard College, the Institute for African Studies, the Department of French and the Maison Francaise here at Columbia. And just so you know, the documentary by Alice Diop, Oui, new in French, is going to be screened at the Maison Française on Tuesday. So you can look up for information um, about that online. Uh, the Middle Eastern, South Asian, and African Studies uh, Department, the Society of Fellows and Heyman Center for the Humanities, the Center of, for Comparative Study, 
uh, comparative media, I'm sorry, the Institute for the Study of Sexuality and Gender. And I forgot to mention the Film School of the Arts that designed the beautiful poster for tonight's event. So thank you to all the co-sponsors and the organizers who are having us today. Thank you, Dean uh, Jelani Cobb. So without further ado, let's just get into the deep dive of Saint-Omer. And uh, I will see you after the screening for a conversation with Alice Diop, who is hiding at the back. But she, she's here, right? Thank you very much. So good evening again, everyone. Let's welcome our guest, Alice Diop, and our translator for tonight, Nicholas Elliott. Thank you so much. Um, should we clap again? Okay. So I have a few questions to ask um, Alice Diop, and then you'll have time for questions uh, yourself in the audience. You can see um, on both aisles microphone, microphones, which means that you will have to stand up and ask your questions, OK? And let's try also to be equal and share you know, the time so that you know, the people who want to interact um, with Alice can do so. Um, so I think, Alice, I'm going to, I'm going to, first it's weird because I have to speak to Alice in English. Right? <laughs> I have to speak to Alice in English, but, but it's okay. I, I think I'm going to frame the discussion between um, the beginning of the movie and the ending of the movie. And then I'm sure the people in audience will have uh, lots of questions regarding what goes on um, uh, in between. So the first question, when the movie opens with uh, the character of uh, Laurence Colli, walking on this beach, breathing aloud, with the, the sound that she makes seems to be, let's say, overwhelmed by the sound of the sea, right? The ocean. As if, uh, if we played with the, the French language, you know, the, 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 the figure of the mère, the mother, and the figure or, or the symbol of, um, you know, the ocean, the sea, mère in French, seems to be in competition, in rivalry, right? As if um, one woman, I mean, the mother is making a sound, breathing, but then there's a, a more powerful, right? More powerful mother that seems to announce the you know, catastrophe, disaster that we are getting into. So this is why I introduced the evening talking about the, the deep dive into Saint-Omer. So can you perhaps tell us about the choice you made uh, in selecting such an opening. And of course, I'm talking about you know sound and breathing because toward the end, there's also this question of breathing. Um, uh, Rama's mother is still breath breathing, less noise, perhaps a connection, all of these things. This is what I would like to discuss to begin with. Merci, merci beaucoup pour, uh, pour cette remarque qui me... Uh, en fait, c'est compliqué pour moi de, de parler des choix de narrative de ce film parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans, dans une intuition absolue et dans une confiance très grande, en tout cas espérée, dans la capacité de spectateur de, de ressentir. Et ce que tu viens de dire atteste que, que tu as parfaitement ressenti ce que j'ai voulu dire, mais, mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Il y a beaucoup de choses... Dont, mais, mais je vais laisser d'abord... J'ai décidé de faire des réponses courtes. Thank you for that remark. It's hard for me to talk about the narrative choices that I made with this film because so much of it was done with an absolute intuition and a trust that the viewer would feel things. And what you said shows that you felt it. I'm going to try to do short answers, which isn't my general approach. <laughs> Il faut obliger de traduire. 
euh, non, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, cette scène de début, elle était très importante parce que elle, euh, elle place l'axe de, elle place mon regard en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est inspiré de faits réels, mais c'est un film qui est complètement, dont l'histoire est complètement revisitée par la fiction. Euh, le personnage principal, c'est à la fois la romancière qui assiste à ce, à ce procès que l'accusé. Et cette scène-là, en fait, elle porte toute l'ambiguïté du film. C'est-à-dire, c'est à la fois un rêve, c'est à la fois une, une projection, c'est quelque chose qui a eu lieu, c'est quelque chose que, qui porte tout le film. Enfin, c'est quelque chose qui me, qui, qui me raconte tout le film, cette femme noire avec son bébé qui s'en va inexorablement vers, cette, euh, vers ce trou noir, vers cette mère qui, à la fois, va accueillir, mais en même temps, va engloutir. Enfin, y a, pour moi, elle, elle posait tous les enjeux, toutes les questions, toutes les métaphores, tous les symboles euh, que, le film va, que le film déploie, en fait, euh, et que le film déplie, en fait, les uns après les autres. The one thing that's for sure is that this beginning or inaugural scene is very important in that it places my gaze. The film is inspired by real events, but the story is going to be revisited by fiction. There's a main character who's the novelist who goes to the trial, but there's also a main character who's the accused. So this scene gives us the ambiguity of the film. The film is composed of a projection, but also of things that really happen. And the scene gives us the whole film, in a sense, with this black woman with her baby walking toward the ocean, an ocean that is both going to welcome her and swallow her up. So the scene sets up all the symbols and the issues that are going to be deployed across the film. So can we talk about all those issues and those symbols that um, you sought to uh, deploy in the movie? What were you interested in um, knowing that um, these are real events, um, that you were inspired by this uh, uh, terrible um, you know, story that took place in France just uh, about 10 years ago? Um, what drew you to that story? What drew you to attend the trial of the, the real mother? Um, and what did you try to perhaps transform, translate, convey in your movie? What was at stake? En fait, vraiment, moi, je... c'est très compliqué pour moi de parler de ce film, encore une fois, euh, parce qu'il n'y a pas un enjeu. Mes intentions n'étaient absolument pas claires. Et, et je crois que ça se sent dans, dans la manière dont le film se déploie. Il n'y a pas une idée, il n'y a pas une intention. J'ai été dans une parfaite euh, précision de ce que je voulais et en même temps une inconscience totale de ce que j'allais mettre en jeu. Et, euh, et sincèrement, je pense que ça se voit dans la mise en scène. C'est-à-dire que, que je, que, que, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce film. Et, euh, et, je, et je, déjà, je ne dis jamais les mêmes choses. Je suis beaucoup plus réceptif à ce que les gens me disent que moi, ce que je peux en, en comprendre. Et j'ai l'impression de continuer, continuer, continuer à, à explorer en fait des choses qui sont restées très obscures. Mais ça ne m'a jamais dérangé en fait. Donc cet exercice de devoir euh, dire les intentions, dire les enjeux. Je peux en fait, je peux. C'est très, c'est quasiment impossible avec ce film. Et en fait, moi, je me méfie beaucoup. Je parle beaucoup, hein, et je. Mais je me méfie beaucoup du discours et, et, et des, du discours qu'on peut poser sur, le, sur ce film. Et en fait, je, je, je crois des fois que les cinéastes sont les moins bien placés pour parler de leur propre travail. Moi, généralement, ça m'a pas jamais posé de problème. Mais ce film, c'est comme si j'ai mis en échec ma, ma propre capacité de poser un discours. De, de poser un discours qui serait un discours, euh, comment dire, de, de, de pas de savant, mais de, un discours rationnel sur le film. Et, je, et, euh, et, et, et quelque part, c'est très frustrant de ne pas arriver à le faire, de ne pas arriver à répondre clairement à, à la question que tu me poses. Et en même temps, je me dis que c'est précisément ça que j'ai eu envie de travailler dans la mise en scène, que ce soit un film qui soit très difficile à, à embraser ou à capter à un seul endroit et que ce soit forcément, moi, peut-être la, la moins bien placée pour le faire. Je 
vais essayer de répondre à tes questions, mais... Oui. It, once again, it's really very hard for me to talk about this film because there's not one issue at stakes. My intentions, in a sense, are not clear. We feel, as the film deploys, that there's not just one idea, there's not just one intention. On the one hand, I, I worked on the film with great precision, but on the other, there was this, this sense of it not always being clear. And I think that that's something that we can see in my mise en scène, in my direction. You know, I've talked a great deal about this film, and I never really say the same thing twice. And I'm much more receptive to what people tell me of what they've seen. And I, I keep moving into this film toward more obscure things. And it, it's never bothered me to go into this darkness. But this exercise of saying what my intentions were, what the issues at stake were, I'm not convinced by. I'm, I'm very suspicious around the discourse on this film. And in a sense, I think that filmmakers are the worst people to talk about their films. And perhaps this project was actually in part to give me, to, to make me fail at holding a rational discourse about the film. So it's frustrating for me not to answer your question clearly, but I think perhaps that was exactly the work that I was doing through the mise-en-scene, through the direction. It's because this is a film that is hard to capture in one place. And, and the last thing, though, it's a film that's hard to capture in one place, and I am perhaps the worst person to try to do that. <laughs> she adds, <laughs> she's adding, I'm, I'm still going to try. I said that I'm, I am going to try. En fait, j'ai l'impression qu'aborder le film par la mise en scène, c'est parler de questions politiques, de questions philosophiques, de questions psychologiques, de questions intimes. Et c'est pas tellement de dire j'ai fait cette scène pour ça, parce que je j'arrive pas à le formuler, mais parler des grands principes de la mise en scène, c'est-à-dire c'est quoi de confronter en fait euh, des gens, un public, des spectateurs au corps, au visage, à la parole, à la langue de cette femme pendant ces temps et ces plans séquences si longs, euh, qu'est-ce que ça veut dire politiquement, qu'est-ce que ça veut dire euh, psychologiquement, j'ai l'impression que c'est par ce bout que j'arrive à parler du film et après je, je crois que ce que je peux dire en tout cas de certains, c'est que j'ai fait ce film parce que je suis une mère et que je suis une fille et que ce film parle des mères et des filles, et que ce film tente de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mère, et il ne, il a, bien entendu, il n'arrive il pas à la conclusion. Il n'y a pas de conclusion, en fait. Et, et, et il, ne, il ne répond pas à la question. Il tente de répondre à la question, il tente d'approcher la, la puissance, la monstruosité, la beauté, la grandeur, la folie des, des mères que nous sommes beaucoup, et, même, et en tout cas des filles de ces mères que nous avons eues, parce que tout le monde a eu une mère. Et, et voilà, je pense que c'est autour de ces questions que j'ai tenté d'articuler de, des questions de mise en scène. Oui. I have the impression that if we tackle the film through its mise-en-scène, its direction, that is approaching it from a political, a psychological, an intimate, private side. And so the big principles of mise-en-scène are what does it mean to confront a viewer, an audience, with the words, the voice, the body of this woman, woman over such long shot, shots? That's where I approached this film from. And what is certain is that I made this film because of mothers and daughters. The film talks about mothers and daughters and what a mother is. It does not come to a conclusion. It does not provide answers. But it tries to approach the greatness, the folly, the monstrosity of the mothers that many of us are and the daughters, for we've all had mothers. Those are the questions that I tried to articulate this film around. And these reflections um, 
Are they similar or do they differ from your work as a documentarist? Uh, Saint-Omer being your first fiction, right? Is, it, um, is your approach different to fiction or are there similarities? What would you say? Non, pour moi, c'est vraiment une continuité de, de, de mes travaux précédents. Mais peut-être, euh, en tout cas, si, si je dois énoncer une différence, c'est que ce film, bien qu'il ait une fiction, est beaucoup plus dangereux pour moi et peut-être beaucoup plus intime euh, que, 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 que mes documentaires. Moi, j'ai beaucoup filmé mes parents, j'ai beaucoup filmé, euh, j'ai des archives. Euh, j'ai commencé le, le, le documentaire en filmant mon père. Euh, mon premier film était un film sur lui, donc j'ai une pratique euh, de, du, du cinéma qui est, qui est très liée en fait, à, à, la, à la conscience de, de conserver en fait, le, la, la vie euh, de petites gens qui n'avaient pas été filmés, qui n'existaient pas, qui n'avaient pas de représentation. Et, et, et pour moi, le, le fait de filmer mes parents, le fait de filmer mon intimité familiale, c'était une manière politique d'inscrire la, la vie de ces de ces gens dans une, une, enfin dans une représentation politique où ils étaient absents. Mais au fond, alors Saint-Omer, c'est une fiction qui n'est pas complètement euh, euh, le récit intime et autobiographique de ma vie. Et pourtant, il, il est beaucoup plus vrai que, que beaucoup de documentaires que j'ai faits et que j'ai consacrés aux, aux, aux questions similaires. Je ne sais pas si c'est... No, this film is in absolute keeping and continuity with my previous work. If I must state a difference, this film, though it is a fiction, is far more dangerous and intimate than my documentaries were for me. I filmed my parents a great deal. I have archives of, of my father. I filmed my father at the beginning of my filmmaking career. My first film is about my father. So I have this practice of a cinema that is aimed at preserving the, life, the lives of small people, regular people who were who were not represented, and that's a political thing. I filmed people like my father to inscribe them in a political representation from which they were absent. However, Saint-Omer, though not a private and autobiographical narrative of my life, is far more true than my documentaries that dealt with similar questions. So talking about Saint-Omer as the title of your film, but also the name of a place, right? Um, I'm wondering about first the spelling of Saint-Omer in your title. The city of Saint-Omer spells with a hyphen, right? Hyphen, très d'union. So the question is, what do you do or what does Saint-Omer uh, beco uh, become when you remove this hyphen? Uh, is is Saint-Omer a real location? Is Saint-Omer becoming or growing into a, a metaphor? Uh, is Saint-Omer a point of departure, point of arri arri arrival? Is Saint-Omer part of a journey? That leads me to, you know, it's a combination of questions. Uh, location, right? Uh, location, including that very location tonight. What does it mean for you to find yourself in, so we are at uh, Columbia University in the city of New York, that's the, the official name. What does it mean for you to be talking about Saint-Omer in New York? Uh, have you m noticed any differences throughout the world and even in, in France, hexagonal France in particular? So that's the things that I wanted us to reflect upon. En ce qui concerne le titre du film, je crois que c'est un titre effectivement qui est très, uh, qui peut être compréhensible pour les locuteurs du français parce qu'il y a un évident jeu de mots entre, Saint, entre le nom concret de la ville et effectivement la résonance métaphorique et symbolique de, de ce qu'on peut entendre en, en prononçant Saint-Omer. C'est les saintes, c'est les mères, il y a, mais ça c'est quelque chose que seuls les locuteurs du français peuvent, peuvent saisir. Donc en fait ce titre qui a été vraiment le titre de travail qui n'a jamais bougé, c'est à la fois un lieu concret, c'est un, un, une ville, une petite ville du nord de la France, une ville 
euh, majoritairement blanche, une ville de classe populaire euh, très pauvre, où cette femme noire intellectuelle est jugée. Donc cette confrontation entre, euh, entre cette ville et, ses, et, donc, et les, les habitants de cette ville qui vont juger cette femme qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils ne connaissent pas, euh, qu'ils ne savent pas. Il y, y avait quelque chose euh, qui est dans, dans, cette, dans, ce, dans cette contradiction, dans cette, dans ce, dans cette tension qui m'a intéressée depuis le début. Et moi-même, je l'ai expérimenté parce que je suis restée euh, tout la, toute la durée du procès à Saint-Omer et j'étais la seule noire de, de la ville. Hein. Euh, les seules autres personnes noires que je croisais étaient des migrants qui, qui parce que c'est très proche de la frontière euh, anglaise, qui tentaient de traverser euh, les, 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 les rails de l'Eurostar pour... pour euh, pour, pour atteindre euh, l'Angleterre. Donc voilà, quelque, cette tension-là, c'est euh, quel, quelque chose que j'avais très envie de travailler, qui existe dans le film, mais de façon plus souterraine. Euh, donc c'est à la fois ce vrai lieu, cette, ce, ce, ce tribunal où j'ai tourné, là où le, le vrai procès s'est passé, avec euh, un ancrage documentaire qui, qui, qui est très important pour moi, parce que je suis une documentariste, euh, enfin, voilà, je suis une cinéaste documentariste, et ce film est, est le prolongement, et en même temps pour la métaphore et de ce que ça veut dire et de, et de toute, cette dans toute cette ambivalence que, que le film charrie c'est à dire quelque chose de très concret de très théâtral et en même temps de très abstrait de très expérimental et j'ai l'impression que ce titre là sans trait d'union en fait ouvrait les, toutes les significations et toutes les possibilités de, 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 de ouais, tout, toutes, ces, toutes ces intentions en fait I think the title of the film is fully understandable only to French speakers. It's the name of this town, but it also has this metaphorical and symbolic resonance when you say Saint-Omer, because in Saint-Omer, there's a play on words in French. There's saint, there's mother, mère, um, but that's something that only French speakers can fully appreciate. The title never changed. On the one hand, it's a real town in the north of France, a small, very poor, working class town. And this town, the people of this town, are going to judge this intellectual black woman whom they know nothing about. And I was interested in that tension from the very beginning. I felt it when I um, was at the trial. I was the only black person around. The only other black people I saw were migrants because this town is close to the border, the English Channel, and so I would sometimes see people who are heading to try to get on the Eurostar or to, to get across the channel into England. And I wanted to work on that tension, which, which is felt in the film in a kind of subterranean way. So on the one hand, we have Saint-Omer, this real place um, that is anchored in a documentary sense in the film. And that was very important to me, because I am a documentary filmmaker. But on the other hand, there's the metaphorical side and all the ambivalence that it brings into the film. On the one hand, there's something so concrete. And on the other, the, the theatrical the metaphorical, um, and so I think that the name without the hyphen allowed these ambiguities and all these intentions to be felt. Your question was on the reception of the film here. Yes, you're uh, finding yourself in New York right now talking about uh, Saint-Omer, trying to not repeat in the conversation at least, and I hope, um, you know, all the conversations you've held around Saint-Omer since uh, its release. But wh what does it mean to be in New York? What has it meant to to be in France and to be in other places um, in the world? Alors, je, 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 en fait, moi, quand, quand, depuis que je fais du cinéma, je, je fais du cinéma avec une conviction très forte et qui, je crois, qui est une conviction politique, qui est que la vie des, des, des no la vie des gens noirs, la vie des femmes noires peut porter un questionnement universel. Et ça, c'est la, la raison première, je crois, pour laquelle j'ai eu envie de faire du cinéma. C'était pour euh, affirmer, porter profondément cette conviction, cette conviction qu qui n'est pas une évidence pour tout le monde, pour des raisons évidentes. Euh, et ce, là où, où ce film m'a bouleversé, c'est que c'est un film qui est porté par des actrices noires, par quatre femmes noires, 
euh, c'est un film qui parle à la fois d'une histoire très précise mais qui encore une fois déploie en fait un certain nombre de, de questionnements absolument universels et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de le faire au delà des, des, des questions intimes et personnelles et du rapport à ma mère et du rapport à l'exil à la migration que le film peut en fait là où il résonnait j'avais la conviction que ce film était universel et depuis huit mois depuis que le film est sorti je suis absolument émerveillée par la réception que le film a de Corée à, en, à Londres, en passant par l'Espagne, en Italie. Enfin, le film est sorti partout. Et les, les retours de, de spectateurs et de spectatrices en fait, ont été une, une espèce de consolation euh, dans, de, dans cette conviction que je... Enfin, en tout cas, une, une confirmation en tout cas, de cette conviction que, que je portais. Et c'est comme si c'était une façon de, me, ouais, de, de, de donner du sens à ce pourquoi j'ai eu envie de faire du cinéma. Donc ça, ça a été vraiment une chose très forte. Since I've, I began making films, I've been doing this with a very strong convinci conviction that I believe is political, which is that I think that the lives of black people, of black women, can carry universal questions. This is why I started making films, and I've carried this conviction with me, a conviction that is not evident to everybody for obvious reasons. And what moved me so much with the experience of accompanying this film is that it's a film that is stars two black women, um, and it goes beyond where the film resonates on a personal level for me, the relationship with my mother, etc., to a really universal level. And what I have marveled at in the reception of this film, from Korea to London to Spain, is the reaction of viewers who have confirmed me in this con conviction and, in a s and have made sense of why I make films. Après, je pense que ce qui a vraiment changé, ce n'est pas tellement la réception du film que la réception de ma propre personne en tant que cinéaste. Mm -hmm. C'est ça qui a été... Euh, très signifiant d'un pays à l'autre. Euh, et, et en France, par exemple, qui est mon, mon pays, j'ai l'impression que la réception du film a été très, euh, très ambiguë. Très ambiguë. Et j'ai été mise dans une, dans une position de, assez... Euh, ouais, qui, qui, en fait, qui, qui, qui révélait euh, les tensions en fait, qui agitent la société française aujourd'hui. Euh, qui a beaucoup, beaucoup de mal à se regarder, qui a beaucoup de mal à se penser, qui a beaucoup de mal à se repenser. Et j'ai l'impression que j'étais devenue euh, les, le sujet de, de, tout, de tout mon travail. C'est-à-dire que j'ai, en, 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 terme en termes de projection, en termes de fantasme, en termes de violence raciste, en termes de... où en fait j'ai occupé une place où j'étais pas spécialement attendue. Donc euh, c'était à la fois... Euh, j'ai eu une espèce de, de, de reconnaissance euh, énorme et en même temps, cette reconnaissance, elle, elle était euh, très étrange. Enfin, y a, y a J'ai eu l'impression d'un espèce de phénomène, euh, d'être le symptôme d'un phénomène qui traduisait, à mon sens, euh, vraiment le, la profonde tension et, et, la, et la profonde violence souterraine qui agite en ce moment la société française. Et euh, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, euh, j'ai eu l'impression que j'avais le droit d'être autre chose qu'une femme noire, j'avais le droit d'être une cinéaste, et on me parlait beaucoup plus de cinéma qu'on m'en a parlé en France, mmh. par exemple. Euh, mais ça, je pense que c'est parce que je ne suis pas américaine, justement, c'est parce que je ne suis pas dupe, je pense que c'est justement parce que je suis une femme noire, mais qui n'est pas d'ici. Et du coup, il euh, y a la, la relation avec notamment des critiques de cinéma avec, est beaucoup plus facile, sans doute, que, que ne peuvent le vivre d'autres femmes noires cinéastes. Et d'ailleurs, on, on en a parlé, on en a beaucoup, et on en a échangé, enfin... Et on, on en a échangé, donc ça, c'était très intéressant de, de constater ça. Et euh, non, après, je... En fait, j'ai été très... Je vais, je vais arrêter de... Ouais, super, super. <rire> I think what really changed was not so much the reception of the film, but the reception of me as a filmmaker. And that really varied from one place to another. So, for instance, in France, which is my home country, The reception was really ambiguous. I was put in a position that I think revealed the tensions that are currently agitating French society, which is a society that currently has a really hard time looking at, at, at itself, has a hard time thinking itself, and in a sense I became the subject 
of my work in terms of projection, in terms of racist violence. I had occupied this place where I was not expected. So there was both huge recognition and something far more ambiguous. I became this phenomenon that translated this buried violence in French society, where in the United States, I had the right to be a filmmaker, not a black woman, because, and I'm not fooled by, I'm not fooled by this, it is because I'm not American. My relationship to critics here, I think, has been much easier than it might have been for other black women filmmaker, filmmakers. Peut-être pour donner un exemple très précis de, de type de critique et de type de, de choses que j'ai pu euh, vivre en France, c'est que je crois que la... En fait, ce que ne, ne supportaient pas les gens qui, étaient, euh, qui, qui, ont, qui ont critiqué le film, je veux dire, on peut critiquer le film à bien des endroits et tant mieux, mais en fait, les critiques n'étaient pas formulées à l'endroit de la mise en scène du film, étaient formulées à mon endroit. Et notamment, ce qu'on m'a pas, euh, ce qu'on m'a reproché le plus, c'est d'avoir eu l'audace, en tant que femme noire, de citer Marguerite Duras au début ou de citer Pasolini. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça faisait de, c'était le témoignage de mon arrogance, de ma prétention, de ma, là où jamais aucune femme cinéaste française blanche n'aurait eu les mêmes euh, types de remarques. Mm -hmm. et, et donc ça, ça a été très... Et tout d'un coup, en fait, dans le film, Laurence Colli est renvoyée au fait qu'elle veut travailler sur Wittgenstein et, et sa prof ne comprend pas pourquoi elle ne s'intéresse pas à des philosophes africains, proches de sa culture, comme elle le dit. Et ça, c'est le verbatim documentaire de ce que sa, son, sa prof de philosophie a réellement dit. Et dans le cadre de la promotion du film, en fait, j'ai été renvoyée exactement à la même chose. Mais pour qui elle se prend de citer du race Mais attends, mais pourquoi Pasolini enfin, Et ça, c'était vraiment très symptomatique, extrêmement symptomatique qu'une femme euh, cinéaste de 40 ans, effectivement, qui a construit une cinéphilie euh, très européenne, euh, dans un film comme ça, qui revisite l'histoire de Médée, cite Pasolini ou Dira sur la question de la matière. Enfin, pour moi, ça me paraît absolument évident, mais en fait, ce n'est pas évident en, pour une femme noire. Et, et ça, c'est vraiment un exemple très précis qui, qui dit, en fait, euh, à quel point euh, l'enjeu en, du film et l'enjeu du succès du film en France a été aussi vachement euh, traversé par, euh, par toutes les, les, les projections, les, les, la, la violence de, de, de la manière dont les gens voudraient vous enfermer dans, leur, dans une image qui, qui correspond plus à ce qu'ils voient de vous que ce que vous êtes. Et c'était précisément la... Les, la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'histoire de Laurence Colli, parce que et tout d'un coup j'étais devenue moi-même euh, en fait l'objet, le sujet de, de, des propres questionnements euh, que soulevait le film. To give you a specific example of the type of criticism that I received in France, what was not tolerated by those critics who attacked the film, and of course there are lots of things about the film that you can criticize, and that's a good thing, but what they criticized was not the mise en scène, the direction, but me. What they criticized was my audacity of citing at the beginning of the film Marguerite Duras or later in the film Pasolini. They saw this as the proof of my arrogance in a way that they would never think or say about any French white filmmaker who would do the same thing. In the film, we see Laurence Couli be subjected to the skepticism of her professor philosophy of her philosophy professor. When Couli takes an interest in Wittgenstein, her professor says, well, why aren't you interested in African philosophers? And that's a, that's a documentary verbatim of what really happened in the real case. Um, and I, in the reception of the film, faced the same thing. Um, the reception of the film is symptomatic. You have a woman, myself, 40 years old, who cites Duras, who cites Pasolini's Medea, which seems absolutely normal to me, evident, but it's not evident in the case of a black woman. So this precise example shows what was at stake with this film, the violence that is present when people lock you into an image of what they see of you rather than, and 
They lock you into an image of what they see you as and what you can do rather than what you are. And that's what was interesting about it. Ultimately, I myself became the subject and object of the questions of the film. Um, so I'm going to um, open up for questions from the audience. But before we do so, I do have one last question. I know we have arrived at the end of the Saint-Omer journey, that you've spoken about Saint-Omer uh, for months, that you have moved on, right, and moved away from Saint-Omer, and you, you've already embarked on other projects. But I'm still going to seize the opportunity and ask you one more time, one last time. I've asked you the question before. In your movie, we see, let's say, perhaps the parallel lives of both Laurence and Rama, who are both black women. One is on trial, uh, one is free. One is watching the other, is gazing the other. The other sometimes seems to notice um, the, the other, but they, they do not connect. But there's this one scene in the movie where their uh, gazes lock. Mm -hmm. And I think that's a question for everyone in the audience. Was that a smile from Laurence Colli? Tu sais que je te répondrai pas. I'm, I still tried. I tried. Je jamais répondu à cette question parce que parce que je pense que c'est en fait c'est ce moment-là il est c'est toute la la place que je fais aux autres dans le film. Et ce que je pense n'a peu d'importance. Ce que j'ai voulu faire a moins d'importance que ce que tu as ressenti et ce que chacun ressent. Donc c'est pas du tout un quand c'est pas du tout une manière de me défausser, c'est que je c'est que en fait aucune personne a, ne ressent la même chose. Et donc le fait de dire c'est un sourire ou c'est pas un sourire, ça 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 loque cette scène à un endroit qui ne peut pas l'être et c'est bien pour ça que qu'elle est, euh, qu est construite comme ça dans le film et qu'elle arrive à ce moment-là. C'est qu'il n'y a personne qui voit la même chose. À chaque fois que les gens me parlent de cette scène, euh, tout le monde voit quelque chose de différent. Et c'est cette ouverture-là, en fait, à, à l'interprétation de chacun qui travaille en fonction de sa propre vie. Parce qu'on rentre dans le film avec ses propres questions, avec sa propre histoire, avec son propre rapport à la maternité, avec son propre rapport à, à ses enfants. Et on fait une traversée extrêmement personnelle et intime qui n'est absolument pas la même pour, pour tout le monde, qu'on soit une femme noire, qu'on soit un homme blanc, qu'on soit japonais, qu'on soit français. Enfin, il y a une telle... Et le film accueille et, et, et construit et mis en scène pour accueillir tout ça. Donc, je, 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 jamais je fermerai. Jamais je fermerai en disant c'est ça. Et c'est d'une part parce que je ne le sais pas et d'autre part parce que sincèrement, je m'en fous, vraiment. Et c'est pour ça que je ne réponds jamais à cette question. You know very well I'm not going to answer you. I've never answered that question because that particular moment is all the room that I leave for others. What I think is not important. It's what you think and other people think. And by saying that, I'm not taking the easy way out. What each person thinks is different. And to say that it is a smile would lock that scene in a way that it can't be locked. And that's why the scene is constructed the way it is. That's why it comes at the point in the film that it comes. Everyone sees it differently, and everyone works on that scene from their own life. They enter the film with their own relationship to their mother, their own personal experiences, and everyone has a different crossing of the film, a different experience of going through this film, whether they're a black woman, a white person, a Japanese person. The mise-en-scene of the film was made to enable that experience. And so I'm never going to answer that question because I can't and because, frankly, I don't care. I don't care. En fait, pour être plus précis, pour être plus précis, parce que non, c'est vrai que je m'en fous pas du tout. C'est que je ne peux. En fait, je crois que la réponse, elle est formulée dans les images. Elle sera jamais formulée dans un discours. Elle sera jamais formulée dans une note d'intention. Et c'est. 
elle, la réponse est dans le film en fait la réponse est dans la sensation que chaque spectateur éprouve en arrivant à ce moment là et, et des fois elle change en fait en fonction des humeurs, en fonction des moments ce que je disais tout à l'heure c'est elle, elle, ne prend pas la, elle ne prend pas la même sens. Donc le sens, il bouge à chaque fois. Quoi. Même pour moi, il bouge. Quand je le revois, je ne vois jamais la même chose. Donc c est, c est, c est, je ne peux pas le, le plaquer, en fait. I can't say I don't care. To be more specific, because actually I really do care, it's that I think the answer is expressed or formulated in the images. It will never be formulated in any kind of discourse, in any director's statement. The answer is in the film. Each viewer feels that when they get to that point in the film. And that can also change depending on your mood, depending on the moment. It changes even for me. You cannot lock it down. Okay, Alice. <laughs> That's enough of an um, answer to me. So do we have, oh yeah. So to ask your questions, you have microphones located. In, no. no, located. Um, in the aisles? Yeah, you just need to tur turn them on. There's one on my right and another one on my left. Yes, please. Um, make sure the, the, the microphone is turned on. <coughs> Hello. Hello. Yes, we can hear you. Uh, English or French? English or French? English. Okay. Um, so in the last monologue, the discourse, the conclusion is that the defense says that she is crazy. And I think that's a very interesting way that they decided um, to defend her when her entire discourse and justification was based on sorcery. So I'm just curious to know you personally in your, because I think you relate a lot to the woman who is narrating throughout the film to the, um, um, to the writer, in the writer's gaze, in your gaze, is she crazy? Is Laurence crazy? Je crois qu'elle le sait pas, en fait, l'écrivaine, pas plus que moi, pas plus que, pas plus que je, le, je ne pouvais le dire en assistant au procès. Euh, je, je, et en fait, je, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de, de ce que chacun. En fait, quand je parle de mise en scène, c'est que c'est un film qui est construit à partir de ces longs plans séquences de 20 minutes. Et ces longs plans séquences de 20 minutes ont pour fonction de, de, de traduire ce que j'ai ressenti, moi, quand j'étais à ce procès. Et c'est-à-dire que je n'avais aucune vérité euh, assénée. Je ne sais pas. Et, je ne sais, et en fait, c'est pour ça que le film, y a pas de ver, y a, le film fait l'impasse du, du verdict, euh, du, du verdict réel qui a été prononcé qui serait la vérité, mais qui n'est qu'une vérité judiciaire. Et la vérité d'une personne, qui peut savoir Qui peut savoir la vérité de cette femme Je n'ai pas, en fait, l'arrogance ou, le, ou la, la prétention de, de la dire. Et je crois que le film ne la dit pas. En tout cas, je, et donc je pense que Rahman ne le sait pas, pas plus que je le sais moi, en fait. Thank you for your question. Merci. Thank you for this uh, Wait, beautiful film. Oh. Oh, I'm sorry. <laughs> I think the writer doesn't know any more than I know, any more than I could have said when I was at the trial, whether Laurence is crazy. It depends on you. When I talk about mise en scène, when I say that I built the film out of, what, when I talk about mise en scène, what I mean is I built this film of 20 minute single shot scenes to translate what I felt at the trial, which is to say that there's no definitive truth. I don't know. And that's why there's no verdict in the film, because that would simply be a judicial truth. 
Who can know the truth of a person? Who can know the truth of this woman? I don't have the arrogance to say, and that's why I think that Rama doesn't know and I don't know. Thank you for this beautiful film. My question was about because you never know and everything is a kind of up to the public or whatever emotion, how do you work with the uh, actor to make them to understand that you don't know and that you want to give an answer to the public or how do you deal with them? Because it's not easy. Do you let them, do you give them a lot of freedom or do you explain for five minutes and after you let them play and film? Thank you. En, en fait, je, cette ambiguïté de l'eau, enfin en tout cas pour Auguste Lagie, après pour Rama, c'était un, un peu différent parce que le, enfin, les deux avaient un challenge très personnel, c'est-à-dire que Rama, c'est un personnage qui ne parle pas et qui doit euh, traduire en fait ses émotions qu'elle-même n'arrive pas à nommer, c'est-à-dire, je pense que... Rama, la question, la, enfin, les, les problématiques qu'elle a avec sa mère ne sont pas, sont, sont difficilement traduisibles, euh, si ce n'est après une analyse de 10 ans, de dire qu'est-ce qu qu'il qu qu agit dans sa relation à sa mère. Donc la seule chose que l'actrice avait pour essayer de traduire en fait, le trouble qui l'anime euh, en écoutant euh, les, les paroles de cette femme, c'était de... Voilà, d être, d être, de traduire tout ça par son, par son visage, par ses émotions, par ses, par ses expressions, par son trouble. Donc c'était voilà, de parler par son corps, de faire parler son corps en fait. Et, de, et le challenge de, de Gus Lagie, de celle qui joue Laurence, à partir de cette matière absolument documentaire, euh, était de, de transcrire toute l'ambiguïté, l'ambivalence de cette femme à, avec ce, un ton qui était quasiment toujours pareil. Donc il y a un rapport entre le ton et l'espèce et de complexité de ce qu'elle raconte. Il y a une tension entre la, entre la parole, entre ce que disent les mots, et la façon dont elle les dit, qui crée ce trouble, où on ne sait pas si elle est folle, ou si c'est une manipulatrice, ou si c'est... Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que... En tout cas, les, les, les questionnements et les enjeux de la mise en scène étaient, à, 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 étaient dans, cette, dans cette opposition entre une femme qui doit parler, et une femme qui ne, qui ne parle pas et qui est parlée par les mots d'une autre, en fait. Merci. Each of the two actresses faced a very personal challenge. Rama is a character who doesn't talk. She has to translate feelings she can't name. Her problems with her mother are ones that are hard to translate if not after 10 years of therapy. So the only thing the actress had to translate this, this unrest, this disturbance, were her reaction to the words of the woman speaking, her face, her emotions, her unrest. In fact, she had to speak through her body. Whereas on the other hand, Gus Lagie, who plays Laurence, had to transcribe from this documentary material an ambiguity of this woman who spoke in a single tone the whole time. So there's this tension between the complexity of the character and her monochord or her single tone, which creates a kind of unrest or disquiet. And The entire stakes of the mise en scène were in this tension between the woman who must talk and the other woman who cannot talk but is spoken through the other woman's words. Thank you so much for this powerful movie. I think I was personally moved by it being growing up in France as the daughter of immigrants from Madagascar and now pursuing a PhD in the US, not in philosophy, but literature. Um, so my question was, do you think cinema has the power to challenge uh, the taboo of race, especially in the context of France that is very much colorblind, that claims not to see race, where the word noir is even a, like a taboo word that some people would say person black with a French accent? 
Um, I'm asking because your film movie so much that I decided to present on it at my first ever conference. And the topic in Princeton, uh, it's called, the topic is taboo. So that was my question to you today. Thank you for your question. Je peux faire français aussi, mais... J'espère, j'espère que, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je, je fais du cinéma, c'est pour euh, en fait utiliser un langage qui soit partageable, utiliser un langage qui, qui contourne en fait les, les nœuds, qui contourne les, les, les tentatives d'esquive de, des questions qu'on qu qu a, qu'on doit se poser, mais qu'on doit se poser euh, urgemment pour... pour, 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 ouais, pour, pour euh, c'est même pas pour inventer, mais pour, euh, pour sortir en fait, d'une impasse euh, culturelle, politique, euh, psychologique dans laquelle on est maintenu quand, voilà, quand, quand, quand toutes ces conversations ne, ne, sont, ne sont pas posées. Enfin, moi, en tout cas, le, le grand plaisir, je ne sais pas si c'est complètement une façon de répondre à votre question, mais le grand plaisir que j'ai eu à, à écrire et à, et à réfléchir à ce film, c'était que j'avais pour la première fois l'impression que j'allais donner à voir et à entendre la complexité, la profonde complexité euh, des femmes noires telles que je l'ai très rarement vues, voire jamais vues, euh, dans les cinémas français jusqu'à ce jour, sincèrement. Et ça, c'était, euh, j'ai eu l'impression voilà, de, de, me, de nous faire exister, de faire exister comme quelqu'un comme Maboula. J'ai beaucoup pensé à, à, à Maboula, d'ailleurs, en, en, en écrivant le personnage de Rama, cette première scène où, où Rama donne un cours magistral à Sciences, po, à Sciences Po à Paris, une des institutions culturelles les plus importantes, on en a beaucoup parlé. C'était là te retrouver. Tu vois, il y avait quelque chose de voilà qui, qui, qui tout d'un coup euh, devançait quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu en France. Et, et pourtant, ma boule est là. Et elles, et elles sont nombreuses à être là, à être extrêmement puissantes, brillantes. Et, et en fait, elles sont aspirées et en fait accueillies ici aux États-Unis, alors qu'en France, c'est si difficile de, je pense, d'être une professeure aussi brillante que ma boule. Donc, il y avait quelque chose de ça que j'avais envie de de, de, de travailler, en tout cas ça m'a fait du bien de, de, de le faire. Voilà. So thanks again for your question. Um, and I, 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 yeah, yeah, of course. No, no, I'm just uh, transitioning. Uh, I'm just letting you know, sir, that you will be the last person to ask uh, you your so question. Much. I hope so. I think that's why I make films. I use a language that allows us, I hope, to avoid, to, to, to get around the knots, the avoidance of questions that we have and that we must ask to not invent but simply get out of a cultural, political, psychological dead end that arises when the questions are not asked. I took a great amount of pleasure in writing about and thinking about this film because I had the impression that it was the first time I was going to be able to put on screen the complexity of black women in a way that honestly I've never seen in French film. So this was a way to make myself exist, to make Maboula exist. I mean, we talked about this a great deal, she and I, and I, I thought about her a great deal. For instance, the opening scene where the character of Rama is giving a important lecture at the Sorbonne, this is something that, uh, pardon, pardon, Sciences Po. At, at I actually wrote Sorbonne. <laughs> the symbolism is the same. Oui, mais bon, I stand corrected. Um, at the Sciences Po, and in a sense, putting this in the film was like getting ahead of something that hasn't yet happened in France. Yet Maboula is here, and she's better welcomed here in the United States. I think that it's hard to be a brilliant professor like Maboula in France. So it was hard for me to do this, but it did me a great deal of good. I just 
want to really say thank you very much. It's been such a great movie. And mine really also is just to commend the great work that you have done by bringing into fore what so many women in Africa are going through. Uh, to me, this is typical reality of what personally I experience from time to time coming from Africa and working alongside you know, women in Africa. I'm an African shaman and I happen to be a professional as well. So I've tasted both sides of the world, the educated Western world, and I also deal with these women who really in the African spiritual sense, it's understood what the character is going through and there is a diagnosis for that and assistance for the person. It's got a meaning, but in the Western world, it doesn't get, it doesn't get to have a meaning and women who do you know who who who, who, de who resemble what the character resemble, they are you know they quickly term to have a mental illness or bipolar and all that. So it's something that personally I'm very you know aware of, but because it, these things are not normally recorded anyway, so I just felt that you've done a great job by bringing these cultural you know dynamics that. As we are in the global world, we are mixing culturally and you know there's diversity. So it's very important that we understand one another. We understand you know the dynamics that we are faced with from a cultural and, pers and, and religious perspective. So mine was just to say thank you very much. It's thank been you. such a great thank work. You so much. It's been a great movie as well. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Touch me. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. Well, my question is a little simple. You can, you can speak. Uh, okay, thank my you. question is, is fairly simple. Having done, made the transition from being a documentarian into making your first narrative feature, where do you see yourself going from here? Do you see yourself maybe getting a television series, maybe, you know, that you could do for French TV that might expand on some of the themes that you addressed here? Or do you see yourself uh, further, uh, further narratives or working in other countries? Uh, even an English language film at some point. Where do you see yourself going from that point? Je pense que je vais continuer à faire ce que j'avais prévu de faire à, avant même que, que Saint-Omer ait cette uh, visibilité, cette reconnaissance. Parce que ce qui m'importe, c'est de continuer à creuser mes questions à l'endroit où je suis le plus enfin, un endroit le plus juste pour les creuser, euh, et, et je, voilà, de rester à la bonne place, en fait. Et j'ai l'impression que, que c'est ce qui se passe. Je vais continuer à faire les choses que je dois faire, à l'endroit où je dois les faire, donc ça implique euh, de, de, pas, de, faire, de, de faire le film d'après qui soit le prolongement de, du précédent. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression de rester sur ma route. Je vais, je vais tenter de rester sur ma route, de ne pas faire des sorties de route qui m'emmène dans des, dans des fossés, dans des ravins, <rire> de rester droite dans, dans, sur mon chemin. I think I'm going to continue doing what I had planned to do before Saint-Omer received the visibility and recognition that I did. I'm going to keep exploring the questions um, that I explore in the right place to explore them, where it's right to explore them. I think I have to go on doing what I do where I should do it. So I'm going to do the next film as a kind of prolongation of the film before and try to stay on my path without falling off the path into a chasm or a ditch and just stay straight on that path. Thank you. Thank you, Nicola. So, Madame. Perhaps one last word from uh, Alice, who spent all day on campus talking to Columbia students, Bennington College students, who came all the way from Vermont to meet with Alice. So you've been asked a lot of questions today. 
Do you have a question for us? <laughs> That can be a reflection to offer before we leave home, but we've been asking you a lot of questions today. I think you should have the right to say something freely or ask a question if you want. Or comment something. Je n'ai pas de questions à poser, de spécialement en tout cas qui me viennent là de façon euh, spontanée, mais juste euh, vous dire merci, vraiment, d'être, euh, te dire merci à toi déjà, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais tu es la première personne à qui j'ai montré ce film, et en fait quand j'ai vu la réaction que tu as eue, j'ai compris le film que j'avais fait, j'ai compris pourquoi je l'avais fait, j'ai compris à quel point euh, ce film, euh, voilà, pour, enfin, à, à qui il était adressé, et qu'est-ce que ce film venait euh, penser, réparer, questionner Et ça, c'était bien avant Venise, c'était un mois ou deux mois avant, même, ouais, bien, deux mois avant, avant Venise. Et, et voilà, ta réaction et l'intelligence de tes mots ont, ont annoncé ce qui allait se produire et en même temps m'ont aidé à le traverser. Donc voilà, je voulais dire merci. Voilà. Et, euh, I don't have a question that comes spontaneously to mind, but first of all, simply thank you to all of you, and thank you to you, Maboula. I don't know if you remember, but you were the first person that I showed this film to, and when I saw your reaction, I understood the film that I had made, and why I had, I had made it, and to whom it was addressed, and what it repaired, and what it compensated for. This was two months before the Venice Film Festival, and your reaction and the intelligence of your words helped me through what I was going to live after that. Et merci à vous. Merci à vous d'être venu. Merci à vous d'être resté. Merci à vous pour votre attention, en fait, à, qui m'aide à démêler euh, chaque jour un peu plus et de façon plus profonde. Euh, les, les enjeux de ce film, les, les, les questions de ce film et les, les, les endroits où ce film euh, sont là pour réparer des choses. Et je trouve que c'est... Voilà, J'ai un, un public et un échange avec le public euh, extrêmement généreux et bienveillant. Et, euh, et voilà, la séance de, de, de ce soir, euh, là, on a en, encore à tester. Donc je voulais vous remercier vraiment d'avoir été là et, et pour votre écoute attentive à, à ce film et à, et à la discussion. And thank you to you for coming, for staying, for your attention, for helping me untangle day by day the issues and questions in this film, the places where this film mends things. I find that I have an audience and a dialogue with the audience that is generous and benevolent, and you've proven it once again. So thank you for your attentive listening to this film and to this discussion. It's been an honor, Alice Diop, to have you on campus. Thank you, thank you for your art, and thank you for Saint-Omer, and all the works um, to come. Thank you again to all the, uh, the sponsors, the, organizer, the organizers, the colleagues and the friends, the students, that I will see you in class very soon, right? <laughs> Good evening, everyone, thank you. We were at full capacity tonight, and we've been at full capacity for weeks, so thank you for attending. Bye-bye.